Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Vui Quý vị thân mến, rau sống là các loại rau ăn trực tiếp không qua chế biến nhiệt nên việc sơ chế, rửa rau hết sức quan trọng Rau sống có nguy cơ chứa các loại ký sinh do thường bị tưới bằng nước bẩn, bón phân tươi Khi ăn phải rau sống bẩn, con người có thể nhiễm các loại run sán lá gan, run đũa, vân vân. Hiện nay nhiều gia đình có thói quen ngâm rau trong nước muối loãng Tuy nhiên theo các chuyên gia Cách này không diệt trừ được hoàn toàn run sán cũng như lượng hóa chất bám trên rau. Thậm chí, việc lạm dụng dùng nước muối pha loãng quá nhiều có thể gây hại cho cơ thể. Ngoài ra, mùi vị của rau cũng có thể bị thay đổi. Vậy ngâm rửa rau bằng nước muối loãng quá nhiều có tác hại gì? Và đâu mới là cách ngâm rửa rau sống giúp loại bỏ triệt để mầm bệnh, trứng run sán? Nếu gia đình bạn thường xuyên ăn rau sống thì nhất định không được bỏ qua những thông tin hữu ích sau đây. Mời quý vị cùng đón xem. Ba sự thật tai hại về việc ngâm rau bằng nước muối sai cách Thứ nhất, rửa rau bằng nước muối có loại bỏ vi khuẩn và trứng run không? Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hồng Côn, giảng viên khoa hóa học, trường Đại học Quốc gia cho biết Trước đây, chúng ta luôn tin rằng nước muối pha loãng có thể diệt được trứng run sán, vi khuẩn Tuy nhiên, sau này các nghiên cứu khoa học đã chứng minh nước muối không thể tiêu diệt được vi khuẩn, trứng run, sán Việc ngâm rau và nước muối để loại bỏ trứng run sán chỉ là kinh nghiệm dân gian chưa có cơ sở khoa học. Nước muối 0,9% chỉ nên dùng để vệ sinh mắt mũi, còn lại bản thân nước muối không có tác dụng gì. Phó giáo sư Côn nói, đồng quan điểm với Phó giáo sư tiến sĩ Côn, tiến sĩ từ ngữ, Tổng thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam cho biết, trong môi trường nước muối sinh lý, các loại vi khuẩn bị ức chế phát triển. Tuy nhiên, khi vớt rau ra khỏi môi trường nước muối, Vi khuẩn sẽ phát triển và sinh sôi trở lại Thứ hai, nước muối có thể loại bỏ được độc tố hóa học không? Phó giáo sư tiến sĩ Côn khẳng định Nước muối không có tác dụng loại bỏ chất bảo vệ thực vật cho rau, củ, quả Chúng ta cần phải hiểu thuốc bảo vệ thực vật nếu phân theo gốc hóa học Có nhóm clo hữu cơ, nhóm lân hữu cơ Vì vậy, độc tính của mỗi loại cũng rất khác nhau Các chất hữu cơ này cần phải có thời gian nhất định để hết đi các độc tố Tùy từng loại thuốc khác nhau Mà nhà sản xuất sẽ quy định Thời gian an toàn thu hoạch sau phun là bao nhiêu ngày Trung bình Thời gian thu hoạch an toàn sau phun thuốc Là từ 15 đến 20 ngày Nước muối pha loãng có công thức hóa học là NACL Nó khó có thể hòa tan được các nhóm chất hữu cơ Hay còn gọi là thuốc bảo vệ thực vật Có trong rau củ quả Đối với các chất hóa học nói chung Ngâm nước lã sẽ hòa tan tốt hơn Là ngâm với nước muối khi rửa rau nhiều lần dưới vòi nước, một số chất hữu cơ có thể sẽ bị rửa trôi. Phó giáo sư tiến sĩ Côn cho biết. Thứ ba, rau nhiễm mặn gây gánh nặng cho tim, thận. Theo các chuyên gia, nước muối không có tác dụng loại bỏ độc tố và diệt trứng run, sán cho rau. Việc lạm dụng nước muối khi ngâm rau có thể gây ra tác hại xấu cho sức khỏe. Tiến sĩ từ ngữ cho hay, không nên lạm dụng ngâm rau, củ, quả trong nước muối. Nếu ngâm nước muối với nồng độ cao sẽ làm tăng áp lực thẩm thấu, khiến rau quả bị nhiễm mặn, tạo ra thói quen ăn mặn cho người Việt Nam. Ăn rau, củ, quả bị nhiễm mặn sẽ tạo ra gánh nặng cho thận, cao huyết áp và bệnh tim mạch. Vậy rửa rau sống thế nào là đúng cách? Bước 1. Nhặt sạch rau, bỏ đi những lá vàng, héo, dập nát. Nếu là rau cộng to như xà lách thì tách riêng từng nhánh, từng lá. Bước 2. Rửa trực tiếp rau dưới vòi nước chảy để loại bỏ run sán, vi khuẩn và lượng nước trừ sâu. Với rau xà lách thì lật qua hai bề mặt từng lá. Bước 3. Chuẩn bị một thau nước. Hòa nước và giấm theo tỷ lệ. Chín nước, một giấm. Ngâm rau trong 5 phút rồi vớt ra. Theo khoa học, giấm giúp diệt khuẩn, loại bỏ ký sinh trùng hiệu quả. Nếu dùng giấm để ngâm rau, bạn nên rửa lại bằng nước sạch thêm vài lần nữa để mùi vị của rau không bị ảnh hưởng. Lưu ý, không vẩy rau sống rồi ăn ngay, bởi lượng nước lã bám trên rau không tốt cho hệ tiêu hóa. Tốt nhất, nên để rau ráo hoàn toàn nước. Với một số loại rau như giá đỗ, tốt nhất nên trần qua nước sôi rồi mới dùng. Ngoài ra, quý vị có thể tham khảo thêm các mẹo để giảm lượng thuốc trừ sâu trong rau củ quả như sau. Theo chuyên gia dinh dưỡng, tiến sĩ Cao Thị Hậu, để đạt năng suất cao hoặc để diệt các loại sâu dày, đặc biệt là đối với một số loại rau quả dễ bị sâu phá hoại. Một số nông dân đã sử dụng quá nhiều phân bón hóa học hoặc phun thuốc trừ sâu đến sát ngày thu hoạch, 
không tuân thủ thời gian cấm phun thuốc trừ sâu trước khi thu hoạch như quy định. Mặt khác, một số loại rau quả được trồng trong vùng đất bị ô nhiễm, tưới phân tươi hay nước thải bẩn cũng là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng. Do vậy, để làm giảm hàm lượng thuốc trừ sâu trong rau quả, bạn cần ngâm rau trong nước sạch khoảng 5 đến 10 phút mới rửa hoặc dùng nước vo gạo để ngâm, mục đích để trung hòa tính độc tố ở thuốc trừ sâu. Dưa chuột, cà tím hoặc những loại củ quả có lượng thuốc trừ sâu đậm đặc tốt nhất là rửa sạch, gọt vỏ ngoài mới ăn. Làm nóng ở nhiệt độ cao cũng làm cho thuốc trừ sâu phân giải. Một số loại rau chịu nhiệt như súp lơ, đỗ, rau cần. Sau khi rửa sạch, trần qua bằng nước nóng 2 phút làm cho lượng thuốc trừ sâu suy giảm 30%. Sau đó nấu ở nhiệt độ cao, như vậy sẽ tẩy trừ được 90% lượng thuốc trừ sâu. Ánh nắng mặt trời làm cho lượng thuốc trừ sâu trên rau bị phá vỡ, phân giải. Để rau dưới ánh nắng mặt trời 5 phút, lượng thuốc trừ sâu tàn lưu trên rau như thủy ngân hữu cơ, cờ lo hữu cơ sẽ giảm được khoảng 60%. Quý vị thân mến, đứng trước nạn rau bẩn bị nhiễm nhiều hóa chất độc hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người đang được bán tràn lan và trà trộn trên thị trường. Bạn mong muốn lựa chọn ra được những loại rau sạch nhằm đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Nhưng bạn chưa biết cách phân biệt rau nào là sạch, an toàn, rau nào là không an toàn, chứa nhiều thuốc trừ sâu. Hãy để sống ăn vui giúp bạn phân biệt 8 loại rau thông dụng nhưng dễ tồn dư thuốc trừ sâu thuốc bảo vệ thực vật sau đây để bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình nhé. Mẹo phân biệt 8 loại rau xanh phổ biến trong bữa cơm hàng ngày. Thứ nhất, rau muống. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Tri cục Phó Tri cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Khi dùng quá nhiều đạm hoặc phân bón, lá rau muống thường có những đặc điểm như: thân rau to hơn bình thường, giòn, lá màu xanh đen, nước luộc rau khi nóng có màu xanh nhạt. Khi nguội ngả màu xanh đen có vần kết tủa đen Rau ăn có vị chát Vì vậy bạn nên chọn những mớ rau ngọn nhỏ Nhìn hơi cứng nhưng ăn lại rất giòn, ngon và an toàn Ngoài ra rau không chứa hóa chất sẽ có vệt nhựa loãng ngắt cuống Thứ hai, rau cải Loại rau cải có đặc điểm như Non mơn mởn, lá xanh ngắt láng bóng Không có dấu vết của sâu bọ Phần thân chắc mập đều tăm tắp, thường được bón nhiều phân đạm nitrat. Bạn không nên sử dụng loại cải này, nhất là ăn sống. Thứ ba, các loại đậu. Bề ngoài quả đậu bóng, ít lông tơ là do người trồng đã bón nhiều đạm hoặc phun quá nhiều phân bón lá. Nếu quả đậu không có vết sâu bệnh là do người trồng đã phun quá nhiều thuốc trừ sâu bệnh và không đảm bảo thời gian cách ly. Vì vậy, bạn nên chọn đậu có cuống màu xanh tươi, thân mềm, hạt vừa phải không quá lớn hay quá nhỏ. Thứ tư, giá đỗ. Nếu bạn thấy giá đỗ có những đặc điểm như cộng giá tròn, thân trắng, ít rễ, khi xào tiết ra nước đục thì chứng tỏ khi hạt đỗ nảy mầm, người sản xuất đã dùng phân bón lá trộn với các loại thuốc trừ sâu có pha loãng. Tưới lên mầm giá rồi ủ kín lại. Loại thuốc này giúp giá đỗ nảy mầm và phát triển nhanh. Thứ năm, mướp đắng. Những quả mướp đắng to có màu xanh đậm, sáng mướt, thân căng phình, các sớ gân bóng là những quả lạm dụng hóa chất làm tươi. Tuyệt đối bạn nên tránh mua những loại quả này, đừng để bị bề ngoài tươi ngon đánh lửa. Thứ sáu, cà chua. Những quả cà chua sạch thường không chín đồng đều mà có chỗ vàng chỗ đỏ vì được hái chín tự nhiên. Nhận biết trong đống cà chua sạch đôi khi còn có nhiều quả xanh. Chúng không qua quá trình giấm thuốc nên cuống thường rất cứng. Thứ bảy, rau ngót. Rau ngót sạch có lá màu xanh lá mạ, mỏng nhưng không cứng. Không nên chọn rau có lá quá non, mềm, dày, không đều nhau. Thứ tám, rau bí. Để rau bí vươn dài bắt mắt, người trồng thường bón thật nhiều đạm và phun thuốc kích lá. Rau bí an toàn thường có khoảng cách giữa các đốt không quá xa, thân cứng, lá xanh đậm, dày, nhiều lông tơ. Ngược lại rau bí lá mềm, mỏng. Màu xanh nhợt, khoảng cách giữa các lóng dài không nên mua Ngoài ra bạn cũng có thể dựa vào những dấu hiệu chung nhất sau đây để phân biệt rau sạch và rau không sạch Thứ nhất, dựa vào màu sắc của rau Bằng mắt thường, bạn có thể phân biệt được rau sạch và rau không sạch qua màu sắc của rau Theo kinh nghiệm của các chuyên gia thì rau sạch và an toàn thường có màu hơi nhạt 
Ngược lại, rau không sạch thường có vẻ ngoài mỡ màng và bắt mắt hơn. Bạn có thể dễ dàng áp dụng với những loại rau ăn lá như các loại rau cải, rau muống, rau mồng tơi, bắp cải, vân vân. Thứ hai, lưu ý về cành, bẹ, lá của rau. Tùy từng loại rau mà chúng ta sẽ quan sát cành, bẹ và số lá của rau. Thông thường, số lượng cành, bẹ, lá trên rau sạch sẽ ít hơn nhưng lá sẽ to hơn rau không sạch. Cách này rất dễ quan sát trên những loại rau ăn lá và có cành như là rau mồng tơi, rau rền, vân vân. Rau sạch thường tạo ra cảm giác chúng bị sâu bệnh, già yếu, vàng úa, không giàu sức sống. Ngược lại, rau không sạch thường trông tốt mã hơn và cuốn hút hơn. Thứ ba, quan sát tình trạng sâu ăn lá trên rau. Trước đây thì cách này được sử dụng rất rộng rãi bởi quan niệm rau không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật thì khi thu hoạch trên rau thường sẽ có những lỗ nhỏ do sâu ăn lá. Nhưng giờ đây, một số gian thương đã sử dụng nhiều mưu mẹo bằng cách thả sâu ăn lá khi sắp thu hoạch nhằm bán được giá hơn. Chính vì thế mà cách này đã không còn đạt được hiệu quả tối ưu như trước nữa. Thứ tư, rau sạch có mùi vị khác với rau không sạch. Bạn sẽ phải thật tinh ý mới có thể áp dụng cách này. Thông thường khi chế biến rau trong bữa ăn thì mùi vị của rau sạch thường đậm đà hơn rau không sạch. Khi ăn rau sạch, bạn sẽ cảm thấy sợi rau giòn và ngọt hơn rau không sạch. Trong một số trường hợp, thuốc bảo vệ thực vật còn sót lại nhiều trên rau nên khi luộc hoặc nấu canh sẽ có mùi rất nồng. Bạn nên đổ bỏ chứ tuyệt đối không nên ăn sẽ rất nguy hiểm. Vì thế, các chuyên gia thường khuyên bạn nên ngâm với nước rửa rau quả trước khi chế biến để loại sạch hóa chất còn lại. Thứ năm, thời gian bảo quản. Rau sạch thường sẽ bảo quản lâu hơn với rau không sạch. Không chỉ rau mà các loại quả cũng cho ra kết quả tương tự. Nguyên nhân là vì các hóa chất bảo quản và bảo vệ thực vật tuy giữ vai trò kích thích rau tăng trưởng, nhưng đồng thời cũng khiến rau quả nhanh bị héo úa và hư hỏng hơn. Như vậy, hiểu một cách nôm na, rau sạch là rau được canh tác trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên, đảm bảo đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đúng hơn, rau sạch là loại rau được canh tác theo một quy trình kỹ thuật đảm bảo được các yếu tố không bón phân hóa học, không phun thuốc bảo vệ thực vật hóa học, không sử dụng thuốc trừ sâu, không phun thuốc kích thích sinh trưởng và không dùng hóa chất bảo quản. Bên cạnh đó, xét về yếu tố an toàn thực phẩm, rau sạch là loại rau không chứa vượt mức tiêu chuẩn các chất sau. Dư lượng thuốc hóa học, số lượng vi sinh vật và ký sinh trùng, dư lượng đạm nitrat và dư lượng các kim loại nặng. Rau sạch cũng phải hội tụ 3 yếu tố dưới đây mới đảm bảo được độ an toàn. Đó là đất sạch, phân bón sạch và thuốc bảo vệ thực vật cũng phải sạch. Ngược lại, rau không sạch tạm gọi là rau được sinh trưởng nhờ quá trình phun xịt thuốc tăng trưởng hay thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, có một số loại còn được bảo quản bằng hóa chất nên loại rau này thường sẽ bị nhiễm một lượng hóa chất độc hại hoặc môi trường trồng rau không sạch khiến rau bị nhiễm ký sinh trùng, vi trùng. Dù biết rằng bạn muốn lựa chọn rau sạch để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, song làm thế nào để chọn được rau ngon khi đi chợ? Đừng lo lắng, hãy ghi nhớ những dấu hiệu trên đây để phân biệt được đâu là rau sạch và đâu là rau không sạch quý vị nhé. Quý vị thân mến, như vậy trong chương trình ngày hôm nay, Sống An Vui đã giúp quý vị chỉ ra cách ngâm rửa rau sống đúng nhất để loại bỏ thuốc trừ sâu, trứng run sán, đồng thời giúp các mẹ nội trợ có thể phân biệt được các loại rau sạch và không sạch. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của gia đình bạn. Nếu thấy có ích, hãy chia sẻ với mọi người quý vị nhé. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh và có những bữa ăn ngon.